Hey, good evening. Hello, hello. Hello, teacher. How are you? I'm fine. You sound. <laughs> you sound a bit tired. Um, a little bit. A little bit only. All right. Hey, good evening. How's everything? Few people, few participants tonight. We just have five, so maybe we gotta wait some more minutes for everybody to connect. But in the meantime, <laughs> yes, it's a good time to have a conversation about your day. Good news, bad news. <laughs> a lot of work. How was your day? Oh, you can say on the chat how your day was. You can write a message. You can say hello, you can report that you're fine, that you're okay. Mm -hmm. <laughs> or you can do it on the microphone, you decide, it's your decision. Christy, how was the night with your song at the hospital? Um, um. Tuvimos que ir al hospital de emergencias ayer. What happened? Um, un fuerte dolor abdominal que ya tenía tres días que no se le calmaba. Oh my God. Is Pero ya está controlado con medicamento. Mm, ok, tenga. Yes. <laughs> medicine. So, he finally had the doctor's appointment. Yes. <laughs> Maybe because of the food. Eh, eh, sí, y, y también combinado con estrés de exámenes finales. <ríe> Clásico. <ríe> Ay, no. Nosotros tenemos un montón de teenagers con amigdalitis y no sé qué, y no sé cuánto también. Uh -huh. mm -hmm. Ya. Yeah. They face a lot of stress. It's true. I was having some issues with the internet at the beginning, so that's why I was kind of getting in, getting out. I don't know what was going on with the internet. Lately, the internet connection is not very good. I don't know what happens. Mm -hmm. Let's see. But we're almost done. Almost done. Okay, with this month. Okay. Yes. What's the date of today? Uh -huh. Anybody knows? Today is. It's Wednesday, 25th. October. 25th, 25th or 25th? 26th, actually. 26th. Yes, yesterday was 25th. 25th. Mm -hmm. Okay. 5th, Wednesday, October 26th. That's right. 20, ah, okay. Uh-huh. 26th. 26. Of 2022. Yeah. Okay. I think yes. So, uh, como yo creí, I thought. I thought. Thought. It was 25th. 20, 20 mm -hmm. <laughs> that was yesterday. <laughs> yes. Great. <laughs> well, somebody says hello. Good evening, teacher. Well, everyone, I'm going to see you guys. Today was a very exhausting day. Yeah. <laughs> Tell me about it. Tell me about it. <laughs> Our days are really hectic. Today, we spent 
let's see, in the morning, like three hours. In the afternoon, like four hours standing, just on foot, <laughs> literally. It was really, really tiring. Really, really tiring. But here we are. We survive. Two more days of the week and done and gone. By the way, <laughs> this is the end of the month too, right? This weekend. Actually, we have one more day for what? The 30 and the 31st for next week. So 29th is going to be on Saturday. 30 is going to be on Sunday and 31st. 31st Halloween. Halloween. <laughs> it's going to be next Monday. Yeah, next Monday we can have a different class. In my neighborhood. Neighbor. Uh -huh. Your neighborhood, uh, because your neighbor is na the person that oh, lives okay. next door. Uh -huh. In neighborhood, uh, there are contrasts, uh, opposites. Uh -huh. uh, they are house, um, the ornament Christmas, or the house one for Halloween. ornament Halloween. <laughs> <laughs> and you can say contrast because it's always a contrast. You say, que contraste, yeah. right? So some people are celebrating Jesus is born, the Lord, and everything, and the other one is Halloween. Yeah, people, you know, people in their own houses, they decide what to do. <laughs> Right. Yeah, my neighbors are, well, some of my neighbors are really crazy about Christmas. I sometimes decorate, like, by the end of, uh, probably by the middle of November. But sometimes I don't feel like, like this year, I'm not in the mood. I just say, ah, maybe in December, but not yet <laughs> in December. Yes, the next Monday, yes, it will be Halloween. Nice. Yes, I see more participants are incorporating. That's great. Say good evening on the chat, please. Make sure that I notice you are here. Para ver quien dice algo bonito en el chat. In English, of course. Para ver cuál es el reto del chat. Que voy a escribir, teacher. <laughs> <laughs> Just do it. Just say something. Oh, le hago el dictado en el chat. No. No. <laughs> no, please. I can dictate. Uh -huh. A ver, solo tenemos como two messages, nada más. Just two. Imagine. Just two messages. We're gonna get to five messages at least. We have to be more interactive on the chat. Two messages. Just two messages. I don't understand what the two messages were for. No, se tiene que escribir cualquier cosa de lo que le pasó este día, cómo estuvo, how you feeling, ah, un welcoming message para sus partners. Okay, okay. Uh -huh. okay. La idea es que se expresen en writing. <laughs> La idea es que lienzan ese miedo de escribir en inglés. Pueden contar algo, pueden decir un joke. Let's see who knows a joke in English. Something funny that happens to you today. Good news. How you feel. A greeting for your partners. Oh, by the way, Sam, so, uh, I mean, he shared a photo of receiving a recognition. Imagine, that's good news. But he's not coming to the class, of course. He's celebrating, I think. Mm -hmm. Yeah, I see you say, congratulations, congratulations. That's great. Well deserved. Uh, 
Aha, nice. I'm writing, oh, arriving, just arriving, Adriana. The traffic was terrible. True. True, true, true. Mm -hmm. Thank you, Adriana, for reporting yourself. That's nice. At least we know that you are safe and sound at home. You're safe and sound. Safe and sound means that you are okay. Yes, that you made it to your, to your house in good conditions. Okay, I was resting all day. Oh, wow. Okay, envidia, Miss Irma. What an envy. <laughs> resting and relaxing on the sofa or on the hammock. Nice. That was a great day. Yeah, some people have a day off, but they need to work on the weekend. Yes, great. What else? A ver, ¿qué más? ¿Qué más nos cuentan? Okay. Let's see. Today I saw the great news, the capture of two immigrants in the border. Oh, Jesus, really? In El Salvador. Immigrants to El Salvador. Explain. <laughs> Explain. Now I need to know. <laughs> Uh-huh. Of the USA. So they were crossing El Salvador to go to the United States. And they are from? In the, in the border of uh, Mexico, the United States. Mm. And they are from El Salvador. Yeah. And the truck mm -hmm. waste. Mm -hmm. uh, Camino de la basura. On the garbage truck. Garbage. Truck. Garbage. Garbage. Truck. In the garbage truck, I I hide in the hiding bag. They were hiding truck. in the garbage. I know. And they are I from know. El Okay. And they were from El Salvador. Uh, no, it's the other countries. Different countries. Different countries. Mm. Oh my goodness. That's so sad. Mm -hmm. Okay. Hello everyone. This day I had a lunch with my son and we watched part of a movie. So you didn't go to work. You to stay home. To take care of the child. No, um, después del colegio, after. After school. After school. But you, you went to work or you didn't go to work? There's work. <gasps> uh, one hour. Okay, so <laughs> one hour you came back home to have lunch and then you return to work again. Yes. Oh my God. <laughs> That is hectic. <laughs> I know. All right. Hello, partners. I'm telling you that this day exploded with work. Yes, just like me. I'm tired and I want to sleep. I try to stay awake during the class time. <laughs> yes. You can do it. You can do it. Don't worry. I love my class. Thank you. That deserves my heart. I'm going to give her lots of love. Nuria says, Hello, everybody. I'm glad I can learn English with you. Nice. She also deserves another hot reaction. Yes, good. Ah, you see, you see, you see, you see, there can be interaction on the chat. Uh huh. ¿Quiénes son los que aún no escriben nada? <laughs> Yo ya sé quiénes son, pero I won't say anything. Hello, Mr. Watermelon. <laughs> I tried to laugh in mute, but I couldn't. I'm sorry. Good music. Don't you like it? Okay. 
Mr. Watermelon reporting. <laughs> Are you from Watermelon? Hi, teacher. <laughs> Hi, Mr. Hi. Walter. Hi, everybody. Hello, hello. Good evening. By the way, I haven't taken the attendance. Esperando no está por donde pasado la attendance. Hmm. Ya ven las considerations que les tengo. Ah. Las, las fotos que han puesto ahí como que va de modelo. <laughs> yeah, sure. Of course. Ven. Uh -huh. Aquí no deja entrar a la clase, Dios mío. Alguien dice no me deja entrar. Quiz. <laughs> Thank you, Mike. No pensé. But I'm taking the attendance instead. Adriana. Just getting home, she says. Breath. Hi. Sorry, I wash my hands. Ah, okay, no problem. Carlos. Present teacher. Thank you. Christy. Present. Elsie, El sorry. Present teacher. Hello, welcome. Fatima. Present teacher. Hello, hello. Herman. Present teacher. Hello, welcome. Hector. No, we need Hector. What happened to him? Yo le hice una clase que no se conectó, sí. Estuvo ahí, sí, ¿verdad? Well, a little bit late, probably. I'm sorry. Isabel. Me he llegado a su pausa aún. Catherine. Hey. Isabel, creo que se escribió en el grupo que no puede entrar. Oh, Jesus Christ. Present teacher. Hi, welcome. Te vamos a compartir otra vez el link. ¿Qué le pasa a ella? Uh, poor child. Thank you. Catherine present, right? Lucy? Yes. Present? Present teacher Lucy. All right. Mayra? Moody? Present teacher. Roberto Carlos. No yet. Samuel Antonio. Y no, Fabi. <laughs> Vitelia. Not yet. Walter. Hi, Hi present. Hello, hello. Hey, Vitelia, are you here? Mayra, present. Ah, okay, thank you. Wendy. I am here, teacher. Hello, Irma. Hello, present teacher. Hello, hello. Okay, great. Yeah, I see some other people on the chat. Hey, everybody, I hope everything is okay. It's a pleasure again to be here. Great. That is the attitude. That is the idea. Okay, good. As you may have noticed, yeah, we have um, some pending topics to discuss. Yes, definitely. Let me just get the screen. Mm -hmm. Okay, here we go. All right. Today is Wednesday, October the 26th, and here we have our session number eight, actually. So the reminders and the objectives, and of course, we're going to do some activities, you know, vocabulary for procedures, okay? These are the names. We have the vocabulary here, towel pool and washing. Sanitizing, food storage, purchase, testing method. First, the definition we have says 
Wash your hand and forehand with soap. Use a brush to clean under your nail fingers and dry. Take a sample of the food you want to taste on a spoon. Put the sample on a second spoon away from the cooking area and taste the product. Next, buy packaged food only from licensed suppliers. Next, to let frozen food become warmer until it is ready to cook. Employees will receive and storage food organized items in the correct place to avoid bacteria. Equipment is washed, cleans, and disinfected after each dish is prepared. Hmm. So these are the definitions of these procedures. So the idea is that you match. Pero no vayan a hacer así como que, vaya, ya pusimos la de primera, la B, la segunda, la C, así no. Do it like, okay, I think the first one is hand washing. Traten como de usar las expresiones que ya saben, ¿ya? And after que lo hayan hecho el match, traten de leerla. Luego que la hayan dicho de la mejor manera posible, after practicing like one, two or three times, Traten de decirle, por ejemplo, a su partner, veamos, vamos a ver, hmm. quiero ver, esto, yo digo, hmm, hand washing, y usted dice, sin ver, sin ver el texto, usted dice la definición, ¿Ya? Yeah. Or food storage. Traté de recordar que, cuál era el concepto de food storage sin leerlo. Y lo trato de decir. So the idea is to be able, ¿ok? De poder decir cosas sin tener que leerlas. Obviamente para llegar ahí tiene que haber practicado like one, two or three times the concept, right? Pero ¿cómo van a saber cuál es la correcta? Ahorita le doy tiempo para que traten de descifrarlo. Luego, regresamos y lo comparamos. Y luego lo van a decir así, tratar de recordar el concepto sin tener que leerlo. ¿Yes? Por adivination, teacher. No. No, no, no guessing. No guessing possible here. You have to remember. Por ejemplo, si le dicen hand washing. Eso, con una palabra compuesta, obvia. Hand washing. ¿Qué significa? Exactly, washing your hands. Ajá. Uh -huh. Entonces, de todas eso, ¿cuál es? Wash your hand and for air mask with soap. Use a brush to clean under your fingernails. Dry. Wash your hands and forehand. Se está hablando de la mano y del antebrazo. With No, con jaboncito. Sorry. <risa> Casi me ahogo. I'm sorry. Vaya, si era con eso, con soap, con jabón. No digan con soup, porque soup es sopa. Soap. Ajá. ¿Y qué hay que usar? Use. Brush. A brush. To. To what? Fingernails es. Wash, finger, eh, las uñas. uñas. Ajá, obviamente para limpiar bien las uñas de la mano, porque las fingers, these are the fingers, nails. 
obviamente, en inglés, para los que no saben, los dedos de las manos son fingers, pero los dedos del pie no son fingers. <risa> really? <risa> yes. Nosotros decimos dedos de la mano, dedos del pie, para hacer la diferencia. Pero en inglés, dedos de la mano son fingers. Y dedos de los pies son toes. ¿Cómo se escribe, teacher? T-O-E-S. T-O-E-S. Like head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Cuando aprenden las partes del cuerpo. No dice fingers of the foot. <ríe> Son toes. <ríe> exactly. Entonces, cuando diga hand washing, usted trata de recordar la definición. Wash your hands and your hands with soap. Use a brush to clean under the fingernails and then dry the sink. Right. Vamos a trabajar en este exercise. Traten de practicar as much as you can. Hasta que lo logren. Yo sé que lo pueden lograr. Eso solo son five concepts. Uf. Veamos. Go. Hello. Product is F tasting method, no? Uh -huh. Tasting method. Okay. Buy package food only from licensed supplier. Porchers. Boy. Okay. Uh, to let frozen food become warmer until it is ready to cook. Hello, Irma and Lucy. Hello, Lucy. Hello. Hello, hello. Um, en WhatsApp esa es la imagen para que podamos trabajar. Ahorita no, no la dejo. <laughs> okay. What happened? Uh, we want to uh, share. <laughs> I forget to tell you. I always Please. forget. <laughs> All right, don't worry. I'm coming in a minute. Oh. Sí. sí, en el grupo de WhatsApp.
Hi, teacher. Hey. No recibió mi mensajito. Ah, cómo no. <risa> I knew it. Por eso vino corriendo. <risa> yo, yo le estaba diciendo, la teacher me dijo que le escribiera un mensaje de, para no hacerla salir. Es because tengo que estar en la sesión principal para poder habilitar y siempre se me olvidó. Porque no sé, no, porque no está automática la, la, la autorización. No, no. Ajá, no. como que siempre le tiene Ajá, que... Ajá, pero las cuentas anteriores no, ya estaba no. así, habilitado. Sí. Como que está bloqueada ah, esa, esa... La opción. La opción, cabal. Uh -huh. Bueno, comencemos, pues, ladies. Uh, ok. Sanguin food. ¿Cómo se dice? Sanguin, no. Sanguin. Por mí... Is quiero ver. Ay, no puedo escribir. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vaya, eh, no sé si ya la tiene para que comencemos. Comencemos entonces. ¿Quién está? From the cooking area and taste the product. Okay. Pushers buy packaged food only from licensed supplier. Okay. ¿Cómo es Tawin? Tawin Food. Tawin Food. Tawin food. Tawin food. Así es. Tawin food. Tawin food to let to let frozen food become warmer until until it's ready to cook. Mm -hmm. Food storage employees who receive and storage food organizes items in the correct place to avoid battery. Bacteria. 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 Mm -hmm. Sanitizing equipment, it washed, rinsed, rinsed, and disinfect after each dish is prepared. Okay, again. Me comienza tú para que nos distribuyamos. Ajá, si quiere comienza usted, Pati. Después iría Adriana y el último yo, pero... Uh -huh. Tasting method. Was... Ah, no, perdón. Hand washing. Hand washing. Wash your hands and forms with soup. Use a brush to clean under your fingernails. Dry. Tasting method. Take a sample of the food you want to taste on a spoon. Put the sample on the second spoon away from the cooking area and taste the product. For choice, by percussion food uh -huh. only from licensed supply. Licensed supply. Mm -hmm. Cowing food to let to let frozen food become warmer until it is ready to cook. Food storage. Employees who receive and storage food organize item in the correct place to avoid bacteria. Sanitizing. Equipment is washing, rinse and Disinfecting affects 
after each dish and prepare. Prepare. Okay. Hand washing. Wash your hands and form arms with soap. Use a brush to clean under your fingernails dry. Okay. Hand washing. And testing method. Testing. Dice. ¿Quién testing. le tocó el dos ahora? ¿Eh? ¿A quién le tocó el dos? A mí vea. A usted le tocaría, May. Ah, ok. Uh -huh. Entonces sería de testing. Testing method. Take a sample of the food. You went to taste, test it on the spoon. Oh, this. <laughs> Lavando no. la mano con sopa. Exacto. <laughs> Entonces, eh, hay varias palabras que pueden sonar casi iguales. Entonces, eso es lo que cuesta un poco más. Sí. Estoy tratando de copiar para que pongamos el concepto, pero ay, no puedo. De la. Um, creo que lo compartí como imagen. Sí. For, por ejemplo, de. Wash your hands and forearms. ¿Cómo se pronunciaría? Forearms. Antebrazo, donde dijo que es antebrazo. Se pronunciaría así. Vamos a ver. Solo las. Eh, este, cuando está ABC o el cuadrito. No, no, ya no, está no, aquí incluso los concepto. nombres. Miren. Ok, diga, ok. Washing, La palabra y el concepto. Your hands and for your arms with soap. Soap, dígalo. Use a brush to clean under your fingernails dry. Eso. Ok. Quien recibe. You say employees who receive and storage food organize items in the correct place to avoid bacteria. Um, Letter D. Uh -huh, food uh, storage. Uh -huh. uh, food storage. You say employees who receive and storage food organize items in the correct place to avoid bacteria. Uh, the last one, uh, letter, letter C, equipment is washer. Yeah, yeah, sanit sanitizing. Which dish is there? Sanitizing equipment is washed, rinse and disinfected after, after each sí. dish is prepared. Ajá, uh -huh, sanitizing. Taylor. Now we have to remember each one. Mm, ya la vamos a repasar. <laughs> Permíteme un segundo, no lo quiero. Ok, ok, go ahead. Uh, anotar aquí. Washing, hand washing. Wash your hand and for our with soap. Use a brush to clean under your feet and nice grass. Dish is prepared. Y la food storage, dijimos que era employees who receive in a storage food organizing, organize items in the correct place to avoid bacteria. Mm -hmm. La purchase is a buy, buy packet, uh -huh. food only from licensed suppliers. Es a error. Y la tasting sí. method es la de los, take a, a, sample, a sample, sample level. Sample, ajá. Uh -huh. Sample of the food you want to taste on a spoon. Uh -huh. By 
package food only from licensed suppliers. Ese era el y purchase, ¿verdad? Yes. The purchase. Yes. Mm -hmm. Ahora, el siguiente si quiere diga usted la la purchase. Um, employ employees who receive and storage food organizes item in the correct place to avoid bacteria. 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 Sanitizing. Sanitizing. No, era no. Sanitizing is the last one. Ah, oh, sí. Mm -hmm. Employees who reside in storage. Yeah, it's the uh, letter B. Food storage. Mm -hmm. Yes, food storage. Ah, food storage. Mm -hmm. yes. The last one is sanitizing. Sana, 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 ¿Cómo se dice? Equipment is washed, rinsed, and this is disinfected after each dish is prepared. prepared. Mm -hmm. Yes. Sí. Mm -hmm. Sanity sería ese. Sanity sí. Mm. Science per Purchase. 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 No, pero mejor busca. Teacher. Ya la vi. Hello. No se me libra. Tenemos duda cómo se pronuncia esta palabra. Purchase. No, no, aparte de pur, ¿cómo dijo? Purchase. Purchase, purchase, purchase. Purchase. Tawin, food. Ah, Tawin, food. Así se dice. Tawin. Como Z. Tawin, food. Tawin. Ah, Tawin. Ni de congelar. Tawin. Ajá. Tawin. Tawin. Yes. Ah, es que lo buscamos en, el, en la cosa de... El Google, Google lo dice como R, teacher. Ajá. De verdad. Ya va a oír. Sí. Tal vez lo alcanza a oír. Tawin, algo así dice. Tawin. Oh, Tawin. Ah. Tawin. Tawin. Ajá. Sí, es que lo que pasa es que el, el, el American creo que lo hace como un poco más corto entre la W y la I, por eso hace como una unión de vocales, dice todo en full, todo como todo en full, y entonces cómo Pero pronunciamos el... nosotros, ¿con cuál se les hace más fácil? Ninguno, todo en todo en como una no, soga, no, como que va a ser una soga vaya, todo en full, todo en full, todo en full, como un Ajá, es que todo in, pero in es todo in full. 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 Package of food only from la, la, licensed, license. la, licensed suppliers. Ajá. License. Yo tengo que escuchar bastante una pronunciación, si no, no se me queda, fíjese. Ya. Yeah. <risa> Ay, esto todo pasa, pero. Ok. Pero es normal. Es normal. No estás solo. <risa> <risa> no, y, y, y lo tengo que estar repitiendo como por pedacitos, y no. Pero fíjese que así se graban las palabras, ya probé yo, porque esas palabras que usted las repite, las repite, ya no salió. Es true, es true, es true. <risa> este Roberto Carlos, ya rato lo estoy mandando al grupo 5 y no se va. <risa> sí, sí, siempre me aparece, siempre me aparece en, la, en la main section, es que hay gente que se queda ahí para no trabajar. 
cree que no los conoce. Y tírele agua para que se vaya. Y que después de dar clases en 20 años, creen que uno... Ya se las sabe todas. Everything. Pero se las sabe, se las inventa. Pero mire, Tiche, este, esta gente nueva, no sé si es agregada o es primera vez, porque hay un montón de cosas que como que preguntan y preguntan, fíjese. Por Ajá. ejemplo, a mí me han caído varios mensajes de gente de, de, de estos agregados. Yo digo agregados, como que nosotros somos los originales. <risa> nosotros sí, somos el grupo original. <risa> Del Day 6, que siento. <risa> More for life, man, please. El, el original. The original participants of this group. Sí, dice que me, me escriben y me dicen, mire, ¿y de qué se tratan las reuniones? Mire, y, y, y la plataforma, ¿cómo? Y las clases, ah, la busco. Puede ser que sea primera vez. Ajá. Ah, entonces me quedo, me, me he quedado así como un poquito dudoso de eso. No, pero qué bueno que, que confían en usted. Y le escriben no, a usted y no a mí. Ah. Es el único que le responde. <ríe> Thank you for Desde what está haciendo Peter, su labor, su giving back. Peter, ¿cómo se dice agregado en inglés? Agregado. Adel. 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 Ajá, con doble D. Adel. Adel. Uh -huh. Ok. Bueno, pues ya tengo Ay, que ir a Wendy, trabajar. Le toca Bye. Towing to 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 food. Towing to food. Towing to food. Towing to to food. Towing to food. De abajo para para luego darles eh, tratar de recordar qué significa cada una Ajá. y explicarlo con nuestras palabras no sí. no aprendernos el texto sino explicarlo Try to cada explain uno. ese el cuadro de abajo es la explicación de las de arriba son, la, son las definiciones uno. de los aires exacto ah, sí. ah, washing ah. Ah, ya, yeah. ok, ok, ok. Ahí sí, ¿verdad? Sí. Ok, ya estamos Entonces, ahí. ¿En qué página es? es la 18. 18. Sí, está bien. Ok, ok. Ok, nos quedamos en letter D. Letter E. D. Es employees who receive in Storage food, organize items in the core place to avoid bacteria. Yes, that is the letter D is the food storage. That is uh, for organizing in a room. In a room. Um, that is a or... place very, uh, could be very clean to storage food. Yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. Que es un espacio donde tiene que estar bien desinfectado para alejarlos de, la, de las bacterias o de, o de suciedad mm -hmm. y todo eso, porque es comida lo que se va a almacenar en ese lugar. Ajá. Por eso dice en the correct place. Mm -hmm. To avoid bacteria. <coughs> o sea que mm -hmm. los empleados quienes reciben y almacenan ah. la comida, organizan los cada, cada grupo en el, en el lugar correcto para alejarlos de bacterias y todos esos microorganismos que podrían dañar la comida, ¿verdad? Ah, por ahí quiero ver. I, I see, to explain, it, explain. Um, there the food uh, storage is is uh, the people who receive uh, the, the storage food in, in the storage in the in the room in this room uh, to have uh, to have no I have to be. Algo así, ¿verdad? Tienen que estar. Ajá. Uh -huh. Have to be clean. Be the cleaning or to keep eh, avoid eh, bacteria. Bacteria. Algo yes. así. Esa es la cosa. Okay. Dice Roberto, 
you can try to explain uh, that kind of items in English? Roberto. Cualquiera. <laughs> Cualquiera. Sí, Cualquiera. Ver, aquí estamos, la estamos leyendo para tener la pronunciación. Uh -huh. Para uh -huh. tratar de. Y luego la estamos tratando de. de, de de memorizar, pero, o de explicar, mejor dicho, o con explicarles. palabras, ajá. ajá. Que, que cuando nos mencionen, por ejemplo, throwing food, ya sepamos más o menos el concepto y dar una idea. Ah, ok. Ah, ok. Bueno. Eh, Roberto. Yes. Sí, eh, pero ten, tenéis la idea de los, de los significados de la, de los, de, las, de, los de arriba. Yes, yes, yes. Me imagino que no. No, como acabo de entrar. Ah, pues. para, para, para que te, te ubique más o menos, por ejemplo, la letra A es Ajá. comida descongelada. Ajá. La letra B es eh, lavada de manos. Ajá. La letra C ¿Eh? es sanit sanitizada. Ah, y, y higiénico, algo así. Sanitizar, ajá, sanitizar. Ajá, va. La letra D es, es almacenamiento de comida, de alimento. Sí. La E es compras y la F es degustación. La e es... Ajá. Métodos, métodos de degustación, sí, es que aquí me he tapado el cuadro. Ajá. La E es compras. Compras, ajá. Y la F es método de degustación. Ajá. Entonces ya con esas ideas, ya después de que se han buscado, ya uno ya va haciendo el match. Y luego hay que tratar de explicarlo uno con sus palabras. Entonces, escoge cualquiera. Entonces, ya estaríamos listas por si nos pregunta la ticha, ¿verdad? Ajá, sí. Ya Ajá. practicamos ahí. Está bien, entonces. We finished, teacher. For, for arms, es antebrazo, dijo ella, con jabón. Antebrazo, con Ajá. jabón. Y use un mm, cepillo, brush. <risa> para... De alambre. <risa> <risa> para limpiar debajo de sus uñas. Y seque. Debajo de sus Ajá. uñas y dry y secar, ¿verdad? Secar y seque. Ajá. Ajá. Eh, el otro es eh, uh -huh. Tasting Metal uh -huh. Entiendo yo que es como eh, Lo que usted dijo Degustar Degustar uh -huh. Take a sample Tome una muestra de la comida eh, Que tú quieras eh, probar En una cuchara Una cuchara Ajá. Put the sample. Perdón eh... Y luego dice, put the sample on a second. Es como poner, dice, en la segunda cuchara. Okay, after a long break. 
<laughs> of memorizing, <laughs> of definitions, of vocabulary. Welcome, Isabel. Thank you. How was Good the evening. traffic? How good evening? Yes. I know. How many hours did you travel? Two or three? Um, one hour, como diría, una hora y media. Ah, one and a half. One and a half hours. Is it come back from work. Uh, one and a half to go and one and a half to come. There's three hours in traffic of your life every day. One, one and a half only the... To come back. Pero solo de, del centro de San Salvador hasta Soyapango. <laughs> Just from the yeah. downtown, from San Salvador yes. to San, from the workplace? The, Two hours. One hour. The, the, my workplace, uh, downtown. One, one hour. hour. So yes. two hours and a half to get home Two from hours. your work. Yes. yes. I know. Two hours. In the morning, the same. In, in the morning, two hours. So it's two hours. four hours and a half in traffic every day just to yes. go to work. Yes. Ya no vaya usted. <laughs> For that reason, I don't like to, to go to San Salvador. Because, I know no, you don't no. like to live in San Salvador because of that. Yeah, because it's terrible. Here, here, here in Samuel, I, I do only five minutes to go to my work. I know. <laughs> yes. I know. I have friends that live in San Miguel and they say, no, it's just across from my house. Yes. <laughs> what the hell? No, renuncie, Isabel. Pongamos un business. Yes, yes, I... Let's start a business. Let's okay. start Five a hours business. de su vida dedicados al traffic every single day. Y dicen que esto no es nada, ¿verdad, Fermán? Dicen que Guatemala City is even worse. Es horrible. Es terrible. Hay gente que sale a las 3 de la mañana no. para no aquí agarrar la, tráfico. Y la gente realmente vive en los vehículos, tío. Ay, no. Literal. Y más el gran gasto de gasoline. Eh, hay un lugar que, acá que se llama San José Villanueva y hay gente que y otro lugar que se llama Carretera El Salvador, que es como la entrada. Es y la los montaña. peores. Sí, y hay gente que viaja desde ahí hasta el otro extremo, se tarda hasta 3, 4 horas wow. solo de ida. Salen a las 4 no, 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 no. y llegan a las 10 de la noche. Yo no sé para qué. Ah, no, que no vayan. Sí, pero sí es cierto. Aquí es Pay a hotel. Aquí ah, pero los hostels dicen que son bien bonitos. Sí. I never been sí. to Guatemala. A ver. Never been there. Es bien, es, es, pero es bien fácil venir su teacher. Pero con el relajo que dicen que se hace en la frontera, ni ganas de irme. No, véngase. <risa> no, mira que está, hoy está rápido. Bueno, del lado de nosotros. Pues sí, aquí trata de agilizar, pero en todo lo otro. Ay, cuando pasamos a Honduras, Dios santo. Sí, ahí es un poquito más complicado. Dios, para que se me en El Salvador. Eh, ¿Cómo se le dice eh, toma de huellas dactilares? Ni me recuerdo, ya fue ya rato, pero, sí, pero recuerdo que fue bien eso. hectic, hasta nos bajamos, nos aburrimos y nunca, no, 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 no. no digamos Costa Rica, ¿eh? hasta, mm. hasta el, el señor del tour le tuvo que le, le tuvo que pagar a alguien de la aduana para que nos dejara pasar, ah. literally, literally, sí, porque era, y este es que es un señor súper conocido que hace tours, entonces llegamos ahí como a la... 8 de la mañana quizás, y eran las 10, no nos dejaban pasar. ¿Y era terrestre? Uh -huh. Ajá. Ah, ok. Pero sí son meros turbiecitos. Y un gran lodazal usted ahí en la, en la, en la frontera. Ah, ¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo? Esto no es lo que me prometió el tourist attraction. <risa> <risa> sí, se, se, ¿Fue se, a Guanacaste se... o a dónde fue? Fuimos a San José, Punta Arenas, a La Juela, un montón de cities. Era un tour. Un buen tour. Ay, sí, pero pasaba mucho tiempo en el bus. O sea, yo sentía que mal, la espalda dolía. Es largo, teacher. 
Súper, súper, far, 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 far. Y de regreso igual veníamos haciendo un montón de estaciones en, en Nicaragua también, porque cruzarse en Nicaragua en terrestres... Es terrible. Sí. Yes, terrible. Yo nunca Ahí... he hecho este viaje así terrestre. No, pero igual, ajá, yo sentí que más, o sea, el, el tour, la mayoría del tiempo lo pasamos en el bus, entonces no, tiene chiste así. <risa> Anyways, second attendance. No les va a olvidar los conceptos. Es lo que pasamos la tendencia. All right, Adriana. Carlos. Present. Christy. Elsie. Present. Fátima. Present teacher. Perman. Present teacher. Héctor no llegó. Isabel ya llegó. Present. Okay. I am here. Yes, I am finally here. Yes. I believe you. I know. Catherine. Present teacher. Lucy. Mayra. Present. Present teacher. Right. Present Mayra. Nice. Thank you. Nuri. Present teacher. Roberto. Present. Vite ya no se ha unido. Walter. Present teacher. Wendy. Irma. Thank you. Present teacher. Wendy, I am here. Oh, thank you. <laughs> Wendy, yes. Thank you, thank you. Bye. Veamos. Let's see, let's see, let's see, let's see. Mm-hmm. Vamos a hacer esto con texto. Ajá, wash your hands and four arms with soap. Use a brush to clean under your finger, nails, and dry. ¿Qué hago, Sierra May? And washing. Definitely. And, and washing. Washing your hands. Hand washing. Hmm? Hand washing. And sashing. The dog, right? Hand washing and washing your hands. Hand washing, no me more. Okay, take a sample of the food you want to taste on a spoon. No sé si han visto que los chefs andan aquí, las spoon. ¿No han visto que andan las cucharitas acá? Yes. 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 Es por eso, porque no pueden estar metiendo cualquier cuchara y pues sí, ¿verdad? tienen que estar, llevar sus propias spoon. So put the sample on a second spoon away from the cooking area and taste the product. Eso es? Tasting method. Tasting method. Tasting method. Okay. Nice. Buy packaged food only from licensed suppliers. Purchase. Purchase. Esa palabra no les costó. No. Tiene que ser como un poquito de explosión. Carches. Carches. Vaya. To let frozen food become warmer until it is ready to cook. Tawin food. Tawin food. Tawin food. Esa también es una palabra nueva, me imagino. Yes. Está uh -huh. full. Acá tengo una, una duda. No sé si ustedes sabrán qué pasa si ustedes cocinan la food antes que se descongele. Yes, like a medallones. You know. Pero qué pasa si la echan a cocinar antes que se descongele, así, así congelada. No, no se cocina el No interior. se cocina bien. Yo creo que queda más dura. No, no, no se cocina el, no, el interior. Te queda la sangre coagulada. No, no, no. Por ejemplo, las patis. Ajá. Es, que es process food, ¿verdad? Pero no, no se cocina. O sea, yo sí las pongo congeladas. No, pues. cuando, cuando están, es que hay, hay un, una temperatura que está como que es piedrita. Ah. Está, una cosa es frozen, otra cosa es... Ahí lo explican ellos. Ensayo de oro. <ríe> Entonces, entonces, pero cosas que están frozen y otras que ya estén medio. Ahí le explican, ajá. Usted lo mete, este, el cetrito a veces se siente durito. Crudo. Es que no es crudo, pero también depende. 
es que se Depende. pone el fuego suave y se queda ahí Ajá, no se, y, no se te, y no se te cose inmediatamente al ratito se le da vuelta y cuando le da vuelta dos veces ya está exacto es que yo lo pongo eso. congelado congelado y nunca he tenido Ajá. ah pues quizás yo la cocino más mucho fuego le pongo Ajá, mucho fuego le pongo ah, lento ah ok uh -huh. pero no les ha pasado Thank que you. están así como apurados de que ya tienen que cocinar o, y ya todavía no se termina de congelar el pollo con la carne Today. y no hayas como descongelar lo más rápido Today. Yo pensaba que, que tenía unos pescados y estaba en realmente con hielo. Ajá. I was really hungry y después tenía esta clase, so I, I came late because, you know. Anyway, yo, yo creo que estaban cooked los pescados, sí. Enfermo mañana, porque, you know. Next. <laughs> Employees who receive the storage, who receive the storage. storage food or, organize items in the correct place to avoid bacteria. So it's storage, but food, food, food storage. Food is storage. 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 ¿Cuál sería una una traducción más cercana a food storage? Una interpretación. Like a place where you can save kind of food, like oils or mm -hmm. uh, it's beans, the place to save the food. Exactly, that's food storage. And depending on the type of food, they need different storage, exactly. right? For example, yes. meat, cheese. No se puede dejar fuera de algo que no esté refrigerated. You have to storage it in a fridge. Si no se arruina, obviously, right? So equipment is washed, rinsed, or rinsed, rinsed, grill. And disinfected after each dish is prepared. No, Sanitizing. 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 Ya buscaron esa palabra. No. Sanitizing. Rinse, creo, sí. Es en lavado. Y desinfectado. Ok. No problems, no questions. Clear. Clear as the water. Yes, clear. Ok. Bye. Veamos. Hmm. Voy a decir un name. Y esa persona me tiene que decir de qué, de qué procedure estoy hablando. Veamos from the image. Uy, wait a second. Ready? Vamos a empezar con... Con Lucy. Buy package food only for, from licensed suppliers. Mm, I think buy package food only from licensed suppliers is mm, food storage. <laughs> Le van a salir unos haters aquí. Oh. <laughs> <laughs> Come on. She's right? No. No. It's purchase. Purchase, right? It's buying. Buying actually is a synonym of purchase. You say, I'm going to get some purchase, right? Yo creo que Lucy le estaba tratando de tomar el pelo. She was trying to pull your hair. All right. Que nos dormidos. Uh -huh, exactly. Let's go with Carlos. Equipment is washed, rinsed, and is infected after each dish is prepared. Mm. <laughs> 
Dígame que lo vuelva a decir. Sanitizing. Ajá, exacto. Eh, sanitizing. It's... Eh, the other, other words. <laughs> eh, it's the room keep to clean. Y the storage full. Eh, avoid, avoid bacteria. Mm -hmm. Exactly. It's when you clean or wash the equipment, the tables, the utensils, obviously, because we're talking about the restaurant procedures, right? So, estos procedures que acabamos de decir, ¿en qué área del restaurant se llevan a cabo? Take place. Mm -hmm. Freeze room. Could Maybe. be. Could be. Mm -hmm. uh, okay. Another one could be in the kitchen. Exactly. In the kitchen. Probably in the kitchen you have a section of a fridge or freezing room. Sometimes it's not necessarily freezing room. They have like big fridge, right? Depende de que tan grande sea el restaurant. Pero si necesitan tener un cuarto frío, definitely they will have a freezing room for all the storage of the food that can be damaged without freezing or right. A ver, Nuri. Nuri está bien concentrating. <laughs> yes, I am. <laughs> I know. <laughs> Wash your hand and forehand with soap. Use a brush to clean under your fingernails. Uh, hand washing. It's hand washing. When do people have to do that? People that work in a restaurant, ¿en qué momento hacen eso? I do after uh, order my my food, my... <laughs> uh -huh, when you go to a restaurant. But if you work in the restaurant... I, after to prepare the food. Before and after okay. probably, right? Before Preparing. and after to prepare uh -huh. the food. Or to mm -hmm. handle the food. At all times, actually, después de la pandemia, creo que many times, at all times, acá, all, the time. Ajá, all, all the time. time. Es más, in the places they use gloves. Exactly, they use cooking gloves, it's true, yes. to protect. Oh, yes, to yes. have a better yes. control yes. of the cleanliness. Oh, That's true. Of the, how they call it, yeah, sanitizing process, uh, usually more often, more frequent, right? Okay, let's go with the next victim, <laughs> Catherine. <laughs> Okay. All right, to let frozen food become warmer until it's ready to cook. Uh, food storage. Mm -hmm. uh, sorry, so can you repeat this? Yes, to let frozen food become warmer until it is ready to cook. Towel food. The towel food, exactly. Yes. Estuvieron practicando así. Yes. Ah, yes. Vaya, espero que no se les olvide. Please, you can't forget. Vamos a hacer un game para que quede izquierdo. Vean. Son los nervios, teacher. I know, you get nervous. But yes. don't get nervous, please. You need to practice more. Would you say victim? Victim. <laughs> y... Veamos, ¿qué son food containers? Eh, los empaques, pero son los, como los contenedores de la comida. Ajá, generalmente como los utensilios o las cosas que, que pues utilizamos todo. exactly para storage food, para medir food, para servir food puede ser también, no necesariamente solo para storage food ¿ya? And for say food and go to the work Ah, también uh -huh. Aquí, ¿cuál sería? Teaspoon. A teaspoon. A teaspoon of sugar. Yes, that's right. A carton. 
carton of milk. Perdón. Si sí puede venir en bottle la milk, pero en este caso, de acuerdo a la ilustración, sí sería. Carton. Es más, las tres son posibles. A glass también, un vaso, pero according to the picture, yes, a carton of milk. Uh -huh. A bar. Esa palabra barbea tan adaptable a diferentes contextos. <risa> no, no se fía de que ahora ponen así como un estante de, de snacks y es un snack bar. Un candy bar. Sí, no sé lo que ustedes están pensando. Vaya, este son slice, a piece or bar. A bar of chocolate. Bar. Yo dice a bar of chocolate y no se refieren a ese bar, precisamente. Es una barra de chocolate. Slice. 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 Sí, sí. Aquí sí no va a ser pis, porque pis generalmente se refiere a un pedazo pequeño. Y las. Digamos, los panes general, bien, generalmente vienen como en una barra. Antes de que lo corten en slices, eso se llama loaf. A loaf of bread. Pichero, entonces, loaf es como barra de pan, ¿ok? Uh -huh. Ah, ok. No dice así barra, pero en realidad no es una barra, es como algo así gordito. <ríe> There is... A bottle o a jar. ¿Cuál es la diferencia entre la jar y la bottle? Un tarro. Exacto, y la bottle es más alta. Y de aquí es muy delgadita. En cambio aquí, a jar of ham in the fridge. Cup. Cup. Cup of tea. ¿Cuál es la diferencia entre mug, jug y cup? Eh, I don't know. <ríe> el mug es como... Es como... Son como tipos de taza, ¿no? Uh -huh, es como más alto. El termo puede ser un mug. ¿Y, ¿Y el pocillo que le decimos nosotros acá? Es que, es que la taza es una medida como estándar. Uh -huh. Pero usualmente acá la gente se sirve café en, en unas tazas más grandes. Más altas. Ajá, Ajá. Yo creo que esos son los mugs o los jugs. Jugs, ¿qué es jugs? Ya vamos a ver la diferencia. Porque los mugs sí sé que son las más altas y pueden ser también los. Oh, son. Los que son más así. Más grandes, pero pase hacia los costados. Like this, teacher. <laughs> That's a mug. <laughs> All right. My little sister likes to drink a big... Mug? Mug. Mm -hmm. Here. Digo yo. Ar. How? Es que jar es como más un tarrito. Ya eres como, un, como el tarro de miel, algo así. Ajá, o el de la oh, mermelada. O de venir las mermeladas. Ajá, okay. Ajá eso. O las mayonesas. Aquí sí es piece. A piece sí. of cake. A piece of cake. Es más, esa es una expresión en English. ¿Qué significa cuando algo es? Pan comido. Easy, Easy. Easy. exactly. A piece of cake. Bottle. 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 Ken. Ken. Ay, no. Ken es la 
rato. Andamos. Que... Wait a second. Denme un segundito. Just a second. Aquí está. Yo sé que le gusta jugar. <laughs> I know you like to play. Ajá. Hamburger. Sí, porque what a cat's juice, no veo. <laughs> <laughs> Pensé que se pasa así, ah, tienen que quedar submit. Ahí está. Ahí está. Spaghetti. 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 ¿Seguros? Sí. Yes. Es yes. yes. italiano. Ajá. Uh -huh. I want yeah. to eat. It. It. Obviously. <laughs> <laughs> Esa fue la más easy of the easiest. I went to Curry. 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 Exactly. Curry. Mexican. 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 No vino Héctor para. Ay, cabal. The Mexican lover. Sausages. 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 Sausages.
October 1st. Christmas? Uh -huh, Christmas. Christmas. Applause. <laughs> yes, great. Nice. Cool. One second, please. I just need to close this window. And vamos a the second part. Let me just get it right here. Yes, here we go. No visto esto de los procedures. Vamos a repasar un poco el uso de code para hacer suggestion. Acá traigo unos ejemplos porque había notado que sí había muy poquitos ejemplos. So, code is a modal verb which we can use to make a suggestion. We suggest a person, a friend, or someone else to do something. How to use. Tiene que haber como una, una situación previa en la que usted requiera alguna sugerencia. ¿okay? No es como de la nada. You could, sino que es como, podría hacer esto y esto y esto, entonces, buy. The situation is, you need to buy some books, but you don't have enough money. So our suggestion is, you could talk to your father and ask him to give you some money. Yes? Or you could ask a friend... To lend you the books. Okay. Las sugerencias pueden haber diferentes sugerencias para cada una de las situaciones. No necesariamente hay una respuesta correcta. Acuérdense. Solo es una sugerencia. Alguien puede tener una sugerencia para algo. Digamos, hay una situación. Alguien puede sugerir esto. Alguien más puede sugerir otra cosa. No necesariamente es una sola respuesta. Ok. The second situation. Your friend cannot reach Sally by cell phone. Es como que no la puede contactar. So, your suggestion, you could try her home number. So, you could try, it's like, I suggest that you call on her home phone number, right? So, that is the suggestion, okay? So, because of that, I have another sentence. Okay, the first letter, letter A, is like the situation, okay? I need some more money to buy that card. You could get some from Sally. Okay, you could go for a walk after work tomorrow if you like. To improve your German, you could attend a court. So there are many situations and many suggestions, even for one situation, right? So these are just some more examples, okay? To improve your German, you could attend a course or study on your own. You could take her to a restaurant, to a cafe on the first meeting. You could go for a drink after school tomorrow if they'd like. You could always call my mother to see if she might babysit. You could do the shopping if you are tired. So, tengo que saber la situación para poder dar mi sugerencia. No necesariamente la sugerencia que yo piense o que yo tenga va a ser la misma sugerencia que alguien más puede dar para la misma situación, ¿ok? Pero la idea es to use school, como like, podrías hacer tal y tal cosa, right? So just to give a suggestion politely. So this is something just to review because of the last lesson we didn't have many situations. So right now... I have these situations. It is raining a lot. I don't know what to eat. My school marks are very low. School marks se refiere a las notas en la escuela. The weather is nice and sunny. We don't have any money to go there with you. The kids are very bored. 
and have nothing to do at home. Estas son como diferentes situaciones. ¿Cuál es el task? Vamos a hacer en grupos de tres. Entonces, imagínense. Yo digo la situación, I don't know what to eat. A esa misma situación, los tres tienen que dar una sugerencia diferente. You could eat Italian food. El otro puede decir, you could prepare something at home. Or you could order something from an app. Or you could order something from a fast food restaurant. Entonces, estoy dando tres sugerencias usando could para la misma situation. ¿Está claro? Teacher. Yes. I have a question. Tell me. And... En este caso, solo utilizaremos could, no Sí, mind. ahorita ajá, vamos a reforzar el could para que quede como un poquito más claro. Ahorita el my, vamos a dejar un poquito de lado, vamos a seguir en otras ocasiones haciendo como el espacio para repasar. But don't worry, ahorita solo con could. Tres sugerencias con cada situación usando could. Yes. Thank you. All right. Veamos, vamos a rehacer nuestros groups. Para trabajar con alguien más. Let me see, let me see, let me see. Yes. Sí, en dar opciones de esta, ¿verdad? Que mandó al WhatsApp. Ajá. Eh, está lloviendo mucho, no sé por qué. Porque es como una afirmativa, ¿verdad? Por ejemplo, we can tomando. say uh, it's raining. You could stay at home. Deberías permanecer en casa. Por ejemplo, you could stay at home. Mm -hmm. Ah, como recommendation. Mm -hmm. Because it's raining a lot. Entonces... Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, mm -hmm. también eh, You could okay, use an umbrella Podría ser también mm -hmm. eh, You could say Vaya, usted dijo de que permanecer en, en casa mm -hmm. Entonces a mi mm -hmm. sugerencia sería que debe usar sombrilla, ¿verdad? You could, mm -hmm. you could to use an umbrella. Mm -hmm. ¿Y, ¿Y usted, Wendy? ¿Cuál sería tu sugerencia? En la número one. Mm -hmm. yes. Ahí dice de que este... Raining. Está lloviendo mucho. Está lloviendo mucho. Mm -hmm. eh, uh -huh. Podría ser dejar que pase el agua para Esperar. salir. Esperar. 
you could, you could um, to wait. Ajá. Será. Uh -huh. Para salir podría ser. Uh -huh. To go out. Uh -huh. Qué bonita, Nuri, la mascota que tiene atrás de usted. Ah, se ven ahí. Allá se mira que está. Son como me vine para adentro, se sube. La cuidan su guardaespaldas. Y sí, por eso hace ratitos me tocó poner silencio porque estaban ladrando ellas. Max. Ah. La tres, my shoe marks are everywhere. School, very much. Encontraron que es Mark. Mark. Mis notas escolares son muy bajas. Mm. Ay, que se vaya a dormir entonces. ¿Cómo, Catherine? Que se vaya a dormir. Le. You could eh, go to sleep. No, no, pues, go, go to sleep. <risa> ya, ya dijo que te... <risa> le parece. <risa> Sí, ahora que se ríe un poco la ticha. <risa> ok, eh, ahora no, me está marcando aquí que está incorrecto. No sé si esto se podrá. Solo, el, no sé si el, borro el tú. Es el, ajá, es you could go to sleep. Go, go, ajá, no, go to sleep. Solo you could go. You could go to sleep. Go. Uh -huh. Go. Go to sleep. Go, go. As, ¿Ah? Así como tú. Ok. Así como está. Está bien. Okay. Uh -huh. eh, ¿Usted, Walter? Um, let me see. You could, you could uh, left. Um, permítame. No, no, no. You could go for um, Chinese restaurant, for example. You could what? Repeat, you could please. go for go. Go, uh -huh. you could go for a Chinese restaurant. Eh, Chinese, but uh -huh, ya la corrí. Chinese. Restaurant. Okay, yo puedo decir, you could, tú podrías llamar, call, o pedir. ¿Cómo se dice pedir? Call. You, you could call llamar order 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 order, order. order. Uh, uh, a pizza yes ok vamos por la tercera ya se me olvidó ¿cómo se dice tercera en inglés? Third, sorry no third third, third. 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 My yes, school so. marks uh, are very low. Oops, I'm going to have to rest How do you say the third? My school, ahorita, school marks, I said that these were notes, marks. And the guy says that are very low. Very so, low. Very low. Low. Entiendo que, está más que much. Entiendo que está más que aplazado este baboso. You could, you could run <laughs> to your parents. To your parents. <laughs> Tú, yo le puedo poner, podrías preparar ya de una sola vez el <laughs> You could run away. <laughs> <laughs> Muy bien, eso me gustó. <laughs> could you study more, more time? Um, 
con este puede ser. Oh. Hay alguien más. Carlos. Ah, Carlos. Eh, Perdíme. El, el fantasma, ¿eh? Tuve mala conexión y me perdí. ¿En qué estamos ahora? Dando las recomendaciones de las preguntas. Ah, parece que eran como cada quien una recomendación diferente, ¿verdad? Sí, Ajá. por cada uno. Acabamos por la tres. My school. Ah, sí, hombre, entonces no termino. Uh -huh. cool. Ajá, es que eh, es como de estudiar más, ¿verdad? Uh -huh. We could to study eh, too much, sería. O very much. Very much, sería. Study, study, study more. Uh -huh. Uh -huh. Vamos a ver qué otra podríamos decir. Uh, poner más atención en clase. Pay attention. Uh -huh. Exacto. <risa> está uh -huh. good. <risa> ¿Cuál otra? Eh, quiero ver. Es que es hasta algo difícil porque solo esas es como las dos respuestas que se podrían dar. De ahí. ¿Cómo estudiar más los temas? ¿Cómo se diría? Sí, es casi como siempre eh, estudiar. Estudiar. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. A ver, podríamos ver cómo eh, poner atención. Make, make eh, como we could make eh, story group, groups, grupos de estudio. Algo así. Uh -huh. ser. O también eso de hacer cuestionario. Uh -huh. Ese es igual que estaba pensando. Questioner. Porque esa es una buena estrategia. Ajá. Uh -huh. Pero ¿cómo se diría? We could make. Uh -huh. ¿Cómo se dice cuestionario? Cuestionario. Questioner. Ah, questioner. Ajá, uh -huh. Vale, ese sería entonces en esa parte, en esa cuestión. Sí, entonces sería la otra. Uh, the, the weather is nice and sunny. It's nice and sunny. Mm -hmm. We could wait to there. Go to the beach. <laughs> the <laughs> the <first> one. <laughs> mm -hmm. The weather, el clima está. The weather, el clima, vea. Weather Ajá, is clima. Mm -hmm. It's nice and sunny. Okay. Sunny es soleado. Mm -hmm. Soleado. Mm -hmm. Nice es como está. Nice está bonito. bien. Nice. Está, está bonito. Bien. Está Ajá. bien. Ajá. Ajá. Eh... We could go to the beach. <ríe> ah. Ajá. Yeah. La Ajá. pregunta la 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 tree es verdad. And number four. Four. De... four. Mm -hmm. Vaya. Entonces aquí, usted dice que ir a la playa. ¿eh? Deberíamos, deberíamos ir a la playa. Mm -hmm. 
de 15 de octubre. Morning. Va en la última es the king the kids are very bored and have nothing to do at night. Como los niños están aburridos y no tienen nada que hacer en su casa. The kids are very bored. O oh, bored que es uh -huh. aburrido. Sí, aburrido. Tienen nothing to do at home. Tienen nada que hacer. Pongamos la tarea, estos bichos. Yes. You could. You could to do the homework. Uh -huh. ¿Qué podrías? ¿Qué podrías uh, también? <coughs> Yo, bueno, they could, sería, va. Porque uh -huh. son los, los niños, sí. dice, va. They, uh -huh. they, they could. Clean the house. Limpiar la casa. They call to clean the to clean the house. Mm, hagan las tareas, limpiar la casa. Oh, bueno, they go to the they go to. to the, Bañar como bañar agua. Take a shower. Oh. Take a shower. They, to to they shower the, the pets o algo así. <ríe> la cosa es que hagan algo. Y la otra podría ser they cool playing to the park. También. Creo que ahí estamos. Esto, yes, ahí estamos. Ok. Era, era, ¿cómo, cómo era la segunda? Eh, they could be playing the house. O de... En la última. Sí, do not worry. I could pay your expense. No se preocupe, yo le voy a pagar todo. Ay, qué buena gente. <risa> Los niños están aburridos. Ok. Mm, you could you could bring the kids at the park. Bring brings them. Mm -hmm. O sea, podría llevarlos al parque. Mm -hmm. ¿Qué está What's hablando? Up? ¿Del SUNY del o de dónde? Ah. ¿En cuál va? O sea, estamos en, en la última ya. Ajá. Ah, como los niños están muy aburridos, no, no tienen nada que hacer en la casa. Ajá, y hay otra pregunta. Sí. Espérate, no ¿Cómo te take the kids to the movies? Ah, to the kids aburridos en the movies. You could bring them at the parks. The kids to the cine. You could take the kids to the cine.
Finish. Finish. All right. Great. Okay. It's raining a lot. Possible to use suggestions using could. Maybe you could have cautions if you drive a car. Mm -hmm. You could be really careful or be cautious if you drive a car. Mm -hmm. You could stay at home. You could stay at home. And you could to use the umbrella. You could use an umbrella. Right. We have three already. You I don't know. Yes. You could use a bigger umbrella. You could use a bigger umbrella. That's right. I don't know what to eat. Mm. You could eat soup. You could eat a soup. Exactly. Mm -hmm. Could eat tacos. You could eat or tacos. American food. <laughs> American food. <laughs> All right. Or Mexican food. You could eat Mexican food. Uh -huh. You could order something. Right. You could order cook something. Delivery. <laughs> uh -huh. You could order from a delivery, right? You could buy something on your way home. My school marks are very low. You could study hard. You could study harder or harder. You could request to repeat the exam. You could request to repeat the exam. Could be. You could pay attention in the class. <laughs> you could pay attention in class. Yeah, why not? The weather is nice and sunny. You could have a picnic. You could have a picnic in the park or in the yard. You could, the, you could go to the beach. You could go to the beach or we could go to the beach. We could go to the park to exercise. We could go to the park and exercise. Yes, we could go to the Centenario Park and do yoga. All right. <laughs> we don't have any money to go there with you. You could cook a uh, special food in a in house in house yeah you could make something special in the house cook something special in the house mm -hmm. do not worry i could i could pay your expenses okay don't worry i could pay yours wow that's so nice <laughs> <laughs> all right i could help you i could lend you some money right that's a possibility a suggestion as well Accept it. All right. The kids are very bored and have nothing to do at home. You go full clean the house. <laughs> <laughs> okay. They could clean the house. They could help to clean the house. We True. could we could play a table game. Yeah, we could play a board game. True. They could to shower the dog. <laughs> they could shower the dog. They could wash the car. <laughs> ah, sí, porque ahorita es un problema si los niños se aburren. That's a big problem. They say, I'm bored. And what's the problem? <laughs> okay. How do you say explotación infantil? <laughs> mm -hmm. 
That is your teacher. I'm alive. Hi. <laughs> Exploitación infantil is um, child abuse. Ah, child abuse infantil. Child abuse. Child abuse. Sí. Eso no se permite. Bueno, terminamos. Uf. La attendance y este día le corresponde participar en la section one on one. Veamos. Ah. Ayer participó él, sí, ¿verdad? No, yo. Fátima, es true. Es que Fátima no me encendió la cámara. Ah, mentira. Ya Pero me soy del pelo porque me olía la cabeza. <risa> ya no tenía la, la misma presentation, me va a decir. Ya no. <risa> Estaba wild. Vaya, toca Fermán. Ni modo, Fermán. Ok. Adriana. Carlos. Present. Cristina. Present. Elsie. Present. Fermán. Present teacher. Present teacher. All right. Okay. Let me see. Hector Movino. Isabel. Present. Catherine. Lucy. Present teacher. Naira. Present. Yuri. Present. Roberto. Present. Okay. Walter. Present teacher. Wendy. I am here teacher. And Irma. Present teacher. Nice. Bueno. Herman is the lucky one. Okay. <laughs> <laughs> and the rest, good night. Enjoy. Rest. Relax. Thank See you same. tomorrow. Good night. Good night. Good night, everyone. Good night. Let's see. Okay. There are no questions because you have a lot of questions. Ya la desahogué, teacher. Ya sí, ya la hizo cada clase. Casi que toda la hago. No, it's okay. Actually, that makes the class more interactive. No me quedo con good. nada, teacher. That's right. That's fine. So tell me about your trip. Uh, good. Uh, very good. Uh, traffic is hard. But... Uh, Lo compensa the weather, the weather, the, the weather, weather, the weather, the weather compensates. Uh -huh. Uh -huh. And the food is good. <laughs> the food is good too. Yeah. And yeah. what about the hotel? And Holiday Inn. But describe the hotel. Mm -hmm. Yeah. Des describe. Eh, fíjese que hoy en la mañana me dio risa. Uh -huh. Hay varios salvadoreños acá. Y no sé por qué se pide, ¿verdad? Rapidito nos identificamos, no sé cómo. Pero lo chistoso fue que en el desayuno estaban sirviendo pupusas. Es que, es que, o sea, honestamente, los centroamericanos no lo admiten, pero they like pupusas. Yes. Es más, yo tuve un compañero en el programa de intercambio de Honduras y dice que allá las pupusas son mucho más O sea, más buscadas que la misma baleada. Baleada. Uh -huh, que la gente prefiere más la pupusa y de hecho son más caras y más difícil de, de conseguir, pero la gente obviamente le ofrece una baleada, una pupusa, prefiere la pupusa. Sí, ah, pues, estábamos todos así de repente, sin, sin conocernos ni nada, ¿verdad? Uh -huh. Pero el acento realmente es bien marcado. Se, ah, sí, se... es que los, los de Guate tienen eso su cantadito. Ah, entonces, cuando comenzamos a ver pupusas y, y todos nos hicimos... <risa> Where are you oh, from? Yeah. San Miguel, Santa Ana. <laughs> Entonces, no, 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 gracias, no, gracias. Yo, no, de verdad, no quieren pupusas. Mire que tenemos revuelta. No, 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 gracias. Hay <laughs> pupusas every day in my country. Abuela, la, la cook, ¿cómo se dice cocinero? The cook or the chef. Ajá, the cook or the change. ¿Cómo? The cook or a chef. Cualquiera de las dos es bien. Ah, ok. Uh -huh. The cook. The, eh, era salvadoreña. No le creo. Por eso había hecho la pupusa. Pero y ella después aceptó y nos dijo, no, tienen razón, no sabemos porque dicen que la, los frijoles son molidos, pero de como ducal o así que vienen ya. Ah, los empaquetados. Exacto. 
Y mire, es que no es mentira, pero como uno es tan bayunco, por ejemplo, a mí, casi, pero me da raya que yo diga pupusa y me diga, sí, hay de maíz, y los demás se cayó. O de cualquier otra harina. ¿Y qué les gusta ver al molino? Yo? Mejor no como, eso mejor voy y pido las de arroz de una vez que hace que es harina. Ah, o, o sea que usted no, no, no soporta la más seca. Ninguna harina. Es que, o sea, sí me la puedo comer, pues porque tampoco, ¿verdad? pero el hecho que me digan, sí, son de maíz. Llega de harina de maíz de una vez. No, pero qué niveles, qué niveles, porque, o sea, ahora la gente hace todo de harina. Sí. Yo, na sí. Nadie, nadie quiere hacer el sacrificio de cocer el maíz. Bueno, yo soy de Sonsonate y ahí hay en, en los pueblitos, sí. Todavía la gente trabaja, sí. vea. Y, y se siente la diferencia. Oh, y yes. los planes de renderos, sí hay lugares que se las hacen. Todavía. Porque, sí, hay molinos. Uh -huh. Hay molinitos. Entonces, bien, bien, así autóctonos. Sí, no, yo eso no lo paso. Por eso que los tamales también los hacen de renderos. Los tamales. Los de seco. pollo, sí. Ah. Y bien se siente. Yo no quiero. <risa> Teacher, usted es de Morazán, ¿verdad? Ay, no, ya bien, me confundió. Ahí en son cabañas. Ay, de cabañas. Yo la hacía. La, gente, de... la <risa> gente borra el departamento de cabañas del mapa. <risa> Yo pensé que usted era paisana de Kimfle. Ahí en Fromy Lo Vasco. <risa> ah, ok. Ok. Y, y... Fíjese que nunca he ido a Hilo Vasco. ¿Qué, qué, ¿El clima cómo es? Ya ve, hot. It's very hot. Ah, ok. Sí, es que lo que pasa es que Cabañas realmente tiene montañas, pero no como Chalate. A, a pesar que somos neighbors de Chalate, o sea, estamos a la par. Pero los pueblos generalmente están como en las partes hondas. Como ajá. En los, ajá, entonces no. Quiero ver si sí hay pueblos un poquito fresquecitos, pero son pocos, como Tejoqueteque. Y ahí la mayoría son hot. Bien hot. ¿Y, ¿y qué hay para ver? ¿Qué hay y para... lo vas a lo de las artesanías, que es como una de las, de los, de las ciudades más, más reconocidas del departamento. Y ahí hay un montón de, de pueblos como muy olvidados, pero que han tratado de resurgir después de lo, de la, lo de la, del conflicto armado. Ah, es que ahí uh -huh. se pegó fuerte. Ahí abajo. fue, pero de verdad, o sea, mis papás tuvieron que salir desplazados. De hecho, o sea, yo no, yo, yo, o sea, sí soy de allá, pero mi papá es como, lo desplazaron de guerra a los ocho días de ellos haber salido literalmente con lo que habían puesto, nacido. My o sea, mom was nació, pregnant. <risa> nació ya en, en San Salvador. En la ciudad. No, justamente en la cabecera departamental, pero a los que dos, tres meses se vinieron a San Salvador. Pero, y entonces, la, la cabecera de cabañas es cabañas. Homework que le va a dejar usted, nadie sabe qué bar. <risa> Homework de geography, yo no entiendo cómo la gente pasa geografía nacional si no sabe ni. Es en Suntepeque. Ah, es cierto, es en Suntepeque. <risa> no, pero es en Suntepeque la gente lo, ¿cómo se dice? Lo underestimate, lo subestima. Es un Suntepeque Ante... muy bonito. Underestimate. Ante... Underestimate. Ah, sí. under, abajo. Ajá, lo subestima, pero es una ciudad muy bonita. Mire, lo que pasa es que... No está explotado. Que... Uh -huh. Ajá, la mayoría de gente corre por el occidente. Porque Exacto, put... obviamente, ¿cómo vamos a competir con eso? Mire, no, no es broma. Yo, yo que crecí en Sonsonate, la gente no me cree, pero hoy tal vez no es tanto. Pero antes, literal, usted tenía que hacer el súper antes de que comenzaran las vacaciones. Porque eso se va a rir, increíble, no hallaban nada. No, igual, por ejemplo, yo he salido algún par de veces para ese lado por lo de la ruta de la flor y todo eso, pero exactamente que me dan excursiones, te van los fines de semana y yo, es para otro lado, la verdad, o sea, y lo vasco es muy parecido el clima a Suchitoto. Ah. Aunque Suchitoto se mantiene muy colonial y lo vasco sí. ya las calles están pavimentadas, ya hay más comercio. De hecho, usted llega a Hilo Vasco, inmediatamente sí se ven las tiendas de artesanía, pero después puro comercio, un montón de... De hecho, hasta hay una maxi, una maxi como las que han construido acá. Literal, es súper, súper desarrollado, pero ahí todos los otros pueblitos, los accesos son bien lejos. El transporte malísimo. 
Qué lástima, ¿verdad? Literal, pero es eso, que no hubo desarrollo debido a todo el bloqueo del conflicto. Y, y, y vaya, porque por ejemplo, yo estoy con la ganas de ir a Morazán con mi familia. Yo nunca he ido tampoco, pero igual. Mire, es que salen unas bellezas de, de, de paisajes. Sí, las montañas y, y todo. Sí, lo, o sea, lo, ajá, los árboles de pino, los bosques, todo. Morazán es muy bonito. Yo pasé, pero no, no nos quedamos ahí. Pero, o sea, el gran contraste, Morazán, bien fresquito, y luego llega la unión. Ah, sí. Me <ríe> sí, una vez, fui a. a, a... A, creo que fue a Morazán. Ahí hay un cerro uh -huh. que literal en un 4x4 me subieron y hay una eh, cosa, una de beneficio de café. Uh -huh. Ah, pues estaba montando una planta ahí, el clima totalmente diferente. Ah, pues andaba con mi esposa y nos fuimos a, a Santa Rosa. Uh -huh. Y nosotros que nos bajamos del carro y... O sea, el golpe de la temperatura es fuerte. Sí, nosotros hicimos esa parada técnica en una gasolinera y nadie se quería bajar del bus porque no aguantaba en el calor. Sí. O sea, ni adentro de la gasolinera que supuestamente tenía este air condition, no se sentía nada. Horrible, la verdad. Gran sí. contraste. Pero fíjense que realmente... Vecinos, ¿no? Ajá, son sonates más que todo porque como... Ahí está la Ruta de las Flores, pero también están las playas. Entonces, uh -huh. la gente hace esto. Sí, ajá. Eso es todo. Pero bien pero, turístico. Eso es sí, bien turístico. Sí, es bien, bien desarrollado. Pero uh -huh. sí, este, de ese lado, yo en lo personal conozco bien poco. Y sí me gustaría. Porque sí. mi abuela, es, le cuento, ella es de Usulután. Uh -huh. Ajá, ella es de Berlín. Sí, también dicen que es bien bonito. Igual que está como llegando bastante desarrollo a esa parte. Esa parte del de país. No, y que Usulután es muy bonito, la verdad. Muy Pero usted ya, ya vive acá, Ticha. Uy, yo siempre he vivido acá, no le digo que parecíamos nómadas. <risa> Dice que un día de estos vi, vi a, a, a una eh, muchacha igual parecida a usted en un... La Ticha, sí. Y yo creí que era usted, no sé si era usted, la verdad es que me dio ganas de ayudarla. <risa> Ahí por eh, la despensa de la... Ahí cuál es pero es por del escalón, hay la despensa de Don Juan. La de la 75. De la 75, en un carrito verde. No, ya no. <risa> ya no, se no, de hecho a mí me confunde la gente. En Metro Centro me dice una muchacha una vez, uy, la que no trabaja ya por la gavilla. Yo, nunca he trabajado en la gavilla. <risa> <risa> y, y, y como dije yo, porque por ahí queda inglés corporativo. Uh -huh, para la oficina. Ajá, pero usted solo trabaja en este horario. Sí, solo puedo así, miren, mi trabajo de día de semana es... ¿Y de qué, y de qué trabajo, Ticha? Yo trabajo en, la fundación, en una fundación, fue un programa para becar a jóvenes talentos del ah. país, un programa empresarial, sí. A ver. Tengo 12 años de trabajar, se llama Supérate. Supérate. Uh -huh. ¿Y de qué es eso? Ey, eso está interesante. Ah, Búsquenos en las redes sociales. De hecho, esta semana tenemos nuestra Feria del Oro, estamos, pero hasta aquí, del estrés. ¿Y para...? ¿Para iniciarse en eso? Es que eso es para chicos, chicos de noveno grado, para que complementen con bachillerato. A la vez que llevan su carga académica, tiene que ser, en este caso, recursos económicos, pertenecer al sistema público, es para reforzar el sistema público. Ya, y, ya lo entendí. Y así, con altos deseos de superación, obviamente, es complementario, es inglés, computación, valores. Entonces, es como entrenarlos en el idioma, en la tecnología, y que sean buenas personas, ¿verdad? buenos ciudadanos. Y es buen work. Sí, y lo han dicho. Bueno, gracias a Dios, la verdad que sí hay talento, hay talento, pero a veces hay, hay muchas cosas que juegan en contra. Por ejemplo, la pandemia no ha ido para nada. Sí, Entonces, se retrocedió. Sí, Fíjense que, por ejemplo, mis hijos fueron dos años realmente perdidos, dicho. Y quieren seguir araganeando muchos niños. Ah, Ay, no, ya, ¿Por yo... qué? Fuera de aquí. Sí, no, ya es más, hasta ahí se van a hacer un summer camp en que yo, yo me la he dado risa porque summer camp de dónde, ¿verdad? Sí, summer, en December, ya. Y, y está lloviendo, va a crear, hoy llovió. No, es summer, man. entonces, pero le van a dar natación porque mi hijo es, es bueno para nada. Sí, es, 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 el, es el hecho también eso de explotarle lo que ellos les gusta y lo que son buenos, porque a veces queremos nadar contra la corriente y como no le gusta más, le ponemos un maestro de mate, lo metemos en clase, va a ir a perder el tiempo, ¿sabes? Sí. va a ir a ser rebelde, va a estar 
portándose mal y no. Lo bueno de este programa es eso, que realmente selecciona a la gente que le gusta esto, que mm. quiere realmente. Hay chicos que en un año ya están, ya, sosteniendo una conversación así con todo. Y vera. ¿Oh? Mi sueño, tío. <risa> no, pero a ustedes les va bien. Well, tenemos, esper tenemos esperanza no, es un buen grupo porque la verdad es que sí no, sí. pero mire, de estos grupos, de estos agregados Walter bueno, eso, bueno eso. Ah, también, también la, la señora sí ¿quién? Eh, Nuri. Nuri Nuri, Fátima sí, eh, mm. eh, eh, la, la que le estaba Catherine con... Catherine, Catherine yeah, es... sí, es bueno y solo que no nos muestra, en una foto nos puso ahí dígale Así como puso a Hazel. Ay, la Hazel va a creer ahora puso un reggae. No escuchó. Ah, va y, y, y dice que con ella trabajé varias veces el, el siglo pasado. Y, y ahora dije, en mí se une a los break our rooms. Ay, de veras. Ay, qué tal rebelde la Hazel. Dice que pasa bien bici. Sí. Uh -huh. Es notaria de la U. Pero la verdad, este chero, es que esto es un compromiso. Pues sí, es personal. Sí. Ya, yes. A veces llego súper cansado, pero digo yo, no te quites esa usada, o la tengo que aprender porque la tengo que aprender. <risa> I have to. Sí, ya, ya me convencí. Fíjense que he sido, aquí donde me ves, he sido bien rebelde. En el sentido de que yo decía, cuando comencé a estudiar, el de la nacional, imagínense, así, con eso. Yo voy a hacer adelante sin aprender a manejar. Topé. <risa> en mi trabajo topé. Entonces, igual, aprendí a manejar. Yo voy a salir adelante sin qué decirle. Se imagina saliendo de la universidad, ¿verdad? O sea, todo, todo gabán y todo. Ni modo, me, aprende, me tocó aprender a vestirme. Eh, y después dice, no, voy a salir adelante sin aprender inglés y aquí estoy. <risa> en mi aquí. <risa> en mi aquí con la ticha. No, pero la verdad es que es muy bueno estar abierto a diferentes cosas. O sea, uno de repente dice, ay, no, eso como que está un poco fuera de mi alcance. Pero no, usted. Por ejemplo, nosotros ahorita en nuestra feria, los chicos están hablando de proyectos de programación, imagínense, lenguajes de programación, yo en mi vida había escuchado, la verdad es que ellos, o sea, imagínense cómo van estas generaciones, súper avanzados, ya son capaces de montar un sitio web. ¿Qué? Y yo les tuve que enseñar, o sea, ayudarles a que construyeran toda la narrativa en inglés, y yo ni entendía ni cuenta lo que estaba hablando de los códigos de programación y todo, y los lenguajes de programación que ya describe de HTML, CSS, no hay que yo, no costó, porque así no costó, por allá, ahí va. Okay. Pero ellos ya lo habían creado, entonces, oh, imagínense, o sea, es interesante estar abierto a diferentes cosas, conocer. Sí. Quizás no voy a conocer uno de la misma manera que uno los chicos, porque los chicos están en esta era digital y son sí. una esponja, pero por lo menos tienen no una idea. Exacto. Ya no ser como tan en analfabeta en ese área. <risa> ya va, porque si no, uno ni cuenta. Sí, no. Bueno, pues ya nos pasamos. Bye. Good night. Bye. Good night, teacher. Bye.